most jön az a rész, hogy elkezdünk boldogan csámcsongni. Jaj, de szó, de szó, de szó. Az a baj, hogy ez a kihívás. Tehát én, amit, én csak a kísértésnek nem tudok ellenállni minden másnak. Ennyi. Ezt itt leteszik elém a zsomlét, akkor baj van. Business menü bomber a Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. István, azt ígértem a nézőknek egy héttel ezelőtt, hogy el fogod mesélni azt a sztorit, ami téged a Gundelhez köt, valami, ami itt történt. Azt mondtam, hogy bármelyikünk megtehette volna, de nem szoktuk. Viszont te megtetted. Hát a Gundelban voltak történetek, ugye itt az 1990-es évek végén, 2000-es évek elején jártunk ide nagyon sokat még a, még a vállattól, és akkor nagyon jól ismertek. És az érdekes sztoria az volt, amikor a kislányomnak az edzőjével, aki egy latinamerikai, csilei férfi, Edwin Dannenberg a neve egyébként, mint hallható, nagyon latinamerikai ja, név. Nagyon. Eh, nagy, nagyon német a külső, de nagyon latinos a, a felfogása, és vele jöttünk el ide ebédelni. És amikor ebédeltünk, akkor a Placido Domingo az besuhant ide ebbe az étterembe, épp Budapesten lépett fel. És én tudom, hogy az Ervi mindig arról áradozott, tehát imádta az operát, érdekes olyan teniszedzek, hogy imádja az operát, és egyszer csak ott van a Placido Domingo. És akkor én mondom neki, hogy hát mondom, persze, mondom, a Placi az ide szokott járni, és ez kikerekedett szemben nézem, az, hogy te ismered. Hát van, hogy ne ismerni? Mondom, majd oda megyek hozzá később. És akkor kajánunk tovább, én elmentem, és tényleg oda mentem a francia, és mondtam, hogy nekem itt van a, a kislányom teniszedzője, a teniszedzője, és nem lehetne azt mondani, hogy esetleg oda jön, és ismerjük egymást, mert akkor, akkor kész, akkor a kislányom a világbajnok lesz. És ő oda jött, és akkor elkezdtek spanyolul beszélgetni egymással. Onnantól kezdve azt gondolta az Erdő, hogy én vizen járok. Tehát ő azt gondolta, hogy mindenkit ismerek szerte a világon, úgyhogy egy nagyon rendes, közvetlen, aranyos ember volt. És ugye ezt itt a Gundelbe sikerült így lezavarni, pestiesen. És Bóri hagyma vannak ott, uh -huh. egy kis Libomájó Reóval, és Szilva Lekvárral az anyám, és egy kis Rókalakomussal. Csodálatos. Ez egy Libomáj Oreo. Igen, ugyanez a fekete szezámos. Lenyűgöző. Tésztelni Még úgy elmondtam. Köszönjük azért. szépen. El Elfilóztunk volna ezzel egy picit. Én is, igen, hogy ez, hogy állt össze. Ne menjünk tovább. Hogy kerültél a hát igen, az is egy az olyan, egy nagyon, nagyon jó sztori. Én, én a Sugár Üzletközpontban dolgoztam főiskola után, és hát gyakorlatilag ugye vannak ilyen üzletvezető helyettesek, de hát ilyenből van vagy, mit tudom, hét. És ugye én voltam valószínűleg a legalacsonyabb beosztási üzletvezető helyettes, és egy vásárlói reklamáció az oka annak, hogy én most itt ülök, mert egy vásárló bejött ugye a Sugárba, és szeretett volna valamit vissza vételeztetni pénzt visszakapni, vagy az árut kicserélni. Én nem tudtam, hogy mi az áru, mikor bejött az eladó, és mondta, hogy itt a vásárló most egy picit mérges. És a vásárló kérte, hogy akkor a főnökkel szeretne beszélni. Hát és én kimentem, ugye, akkor voltam 25-26 éves, és valószínűleg egy picivel fiatalabbnak néztem ki, és ő mondta, hogy nem a kifutó fiúval szeretne beszélni, hanem a főnökkel. Mondtam, hogy csak én vagyok, sajnos nincs más, de mondom, biztos meg tudjuk oldani. Bár nem nagyon értettem, hogy igazából mi a, mi a probléma a termékkel, de hát ez megoldható. Úgyhogy én azt javasoltam, hogy menjünk és ígyunk egy kávét. És ugye jó magyar szokás szerint, hogyha az ember leül ugye egy ilyen kis kerekasztal mellé, akkor már nem tud a helyzet ellenséges lenni. Visszavettük az árut, felajánlottam, hogy bármi lehet, ki lehet cserélni pénzt, de már nem emlékszem, hogy mit választotta. Az úri ember, aki későbbiek során ugye a főnököm is jó barátom lett, hm. um, de ő a Shell-nek volt akkor a, a hálózatának a vezetője. És ha már így egymásba botlottunk, ő megkérdezte tőlem, hogy mivel ők szeretnének most szupermarketeket építeni a Shell-től találások mellé, hogy én tudnám-e, hogy ez hogy kell. Hát nekem fogalmam nem volt, hogy ő miről beszél, és hát azért szakmai felkészültségem azért visszaleg az elején tartott. De mondtam, hogy persze, hát mondom, hogy ne, hát én itt dolgozom, hogy nézek, néz körbe itt, mert ugye tegeződtünk már akkora. Hát itt ugye ez egy nagy bevásárló központ, hát én ehhez értek. Na most az áruk 80%-át nem tudtam volna megtalálni az üzletközpont, de ettől függetlenül én elmentem másnap a, 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 erre a meghallgatásra. Édesanyám a, Skoda 100-as kék villám nevezetű gépjárműjével, sose fogom elfelejteni. És a, hát a vezérigazgató is azt kérdezte tőlem, hogy Pista, te, te érte, Pista, senki nem hív Pistának egyébként, de ő mondta Pista, tehát te ez értesz, hogy hogy kell ilyet építeni, tudnál ilyet építeni, mondtam persze, hogy tudnék. 
Mondom, mikorra kell? Hát mondta, hogy jövő július, ez volt szeptember, van, hát addigra megy. És a legszebb az, hogy akkoriban azért azt kell tudni, hogy a fizetés a sugárban magasabb volt jóval, mint amit én kaptam akkor a Shell-nél. Mit mérlegeltél? Én nem tudom, hogy mit mérlegeltem. Mindenkit, aki megkérdezte, mindenki mondta, hogy meg vagy őrülve, hogyha kevesebb fizetésére elmész szóval máshova. A, a barátnőm, aki most a feleségem, ő azt mondta, hogy a Shell az a jobban hangzik, mint a, mint a, mint a sugár, mert a sugár sem hangzik rosszul, vagy hangzik rosszul, ugye jó, jó üzletközpont. Talán a kifutás volt jobb, mert az emberi azért akkor is látta azt, hogy ez egy nemzetközi vállalat, és, és miért ne. De Elfogadtak a... főnöknek? Teljes mértékben, tehát nem volt vele semmiféle miért? probléma. Én gondolom azért, mert látták, hogy én, én, én legalább annyira, ha nem jobban komolyan veszem azt, hogy ezt megcsináljuk. Tehát itt nem az volt, hogy valaki a nagy vezetőként beleugrik ebbe, hanem, hanem aktívan szerepet vállaltam minden egyes tevékenységnek a kialakításából, de akkor, amikor dolgozni kellett, hogy ezt megnyissuk, akkor ott voltam én is személy szerint. És ugye innentől kezdve teljesen mindegy, hogy valaki 26 éves, vagy 40 éves, vagy 50 éves, ha látják, és ugye a karrierem során is ez derült ki, ha látják az emberen, hogy, hogy ezt a magáénak érzi, hogy mindent megtesz a sikerért, akkor az emberek általában követik a vezetőt. Business menu bomber a Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Hogyan kerültél ki nyugatra azok után, hogy nyugati hát, vállalatban Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert felépítettük ezt a szupermarket hálózatot, én megkaptam utána a főnököm és a barátom munkakörét, tehát az egész hálózatért lettem felelős, viszonylag fiatalon, 89 Főnököd osztrák volt, ugye? Nem, az, az első főnököm az, az magyar volt, Aha. és az ő állását kaptam meg 89-ben. 87-89-ig vezettem a szupermarketeket, azt kellett épp felépíteni, és 89 az egész hálózatnak, tehát a töltállomásoknak is én lettem a vezetője, és a főnököm valóban egy, egy osztrák úriember volt, úgy hívják, hogy dr. Josef Waltl, aki a mentorom volt, és nagyon sokat tanultam tőle, olyan szinten, hogy a mai napig is vallom, amit, amit, amit tőle kaptam és tőle tanultam, hogy ugye egy vezetőnél a legfontosabb, egy üzleti vezetőnél is, hogy az embereket, akiket vezet, abba segítse, hogy többet érjenek el, mint amit ők maguk bármikor el tudnak hinni, hogy ők képesek elérni. Tehát ha egy vezető ezt eléri valakinél, hogy, hogy jobban higgyen magában igazából, mint előtte, sokkal, de sokkal jobban és hogy kihozzon belőle olyan képességeket, amit ő maga sem tud. Tehát például a József, mert beszélek arról, hogy kerültem Angliába, de rá 10-15 évvel, amikor Németországot kellett megoldani, és én nem beszéltem németül, akkor ő mondta, hogy nekem kell oda menni. És én mondtam a Józsefnek, hogy József, de hát egy pici apró probléma van, nem beszélek németül, és elég nehéz lesz itt az egész dolgot megoldani. És mondta, Németország tele van olyanokkal, akik nagyon jól beszélnek németül, csak éppen az üzlet van csődben. Mondom, nem nyelvtanárt keresünk, hanem, hanem vezetőt. És ez nagyon érdekes dolog, hogy ő jobban hit bennem, és azt mondom, hogy megoldod, majd megtanulsz németül, meg majd megoldod. Én, amikor elmentem Németországba, akkor nem vittem magammal a sleppet, pedig akkor már itt Közép-Kelet-Európában nagyon sikeresek voltunk, de nem volt az, hogy én hozom az összes embert, aki velem sikeres volt, nem hoztam konzultáns céget, én hazaküldtem a konzultáns cégeket Németországból, hazaküldtem a Shell központból ott dolgozó külföldi alkalmazottakat, és én azt mondtam annak a 900 német alkalmazottnak, hogy mi majd ezt együtt megoldjuk. És ugye itt volt ez a másik dolog, hogy, hogy a verbális kommunikáció az nem biztos, hogy a legfontosabb része egy, egy vezetői tevékenységnek, mert ugye nem olyan beszéltem németül, úgy viszonylag nehéz lett volna lenyűgözni őket orális képességeimmel. Úgyhogy az első beszédemet a mai napig idézik Németországban, mert úgy éreztem, hogy a, a stratégiai irányvonalat kijelölő beszédemet németül kell megtartanom a 900 ember előtt. Úgyhogy én ezt most elmondom a kedves nézők számára is, akik nem beszélnek teljes mértékben németül is esetleg meg fogják érteni, bár tényleg egy hihetetlen mélységekbe hatoló beszédről van szó. Úgy kezdtem egy olyan szófordulat, hogy guten tag, és hozzátettem, hogy hello, mert nyilvánvalóan ez, Eddig értem. ez teljesen rendben volt, én mondom, ez egy ilyen nemzetközi bekezdés. My name is István kapitány, ebbe az István kapitány részt nagyon szerettem, mert ugye ezt egyértelműen tudtam. Ez úgy megvolt. Ich bin hier mit meiner Frau, a feleségem, ahogy ők itt. Szót nem tudok angol, német szó, ez nem. Zwei két, két lányommal, zwei Schäferhunde, két német jóász kutyával, undi papagáj. A papagájt az azért vettem bele a stratégiai cél, célkitűzéseket előremutató beszédembe, mert a papagáj ugye magyarul is papagáj, meg németül is papagáj, mondom, mindentől kezdve áthidaltuk a, a nyelvi nehézségeket. 
Majd befejeztem egy még ennél is izgalmasabb szófordulattal a Fidesz énekesen. Hát ez volt, ezt a mai napig idézik ezt a beszédet, a következő volt ennek a jelentés tartalma, ezt a későbbiek során tanultam meg, én nem sejtettem, hogy ez ilyen mélységig hatol. Előttem három vezérigazgató volt, ők ö, hétfő délután érkeztek meg Hamburgba, és csütörtök délelőtt mentek vissza az országba, honnan jöttek, ezt most nem, most nem ö, osztanám meg. Utazó nagykövetnek tartották őket a, a németek. Konzultánsokkal dolgoztak, külföldiekkel dolgoztak, és úgy érezték a németek, hogy bennük ezek a vezetők nem bíztak. Sőt, nekem úgy adta át az elődöm, aki ugye hát lapátra került, pestésen szólva, hogy hát a németeknek itt nincs, itt nincs tehetség. Hát a németeknek nincs tehetség. Ott 900 egyetemet végzett alkalmazottunk, hmm. csődbe volt a, a, a vállalat, és én ugye, mint magyar, abból indultam ki, hogy ez annyira nem gyengék. Business menu bomber a Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. De én azt gondoltam, hogy valószínűleg a 900 között csak találunk egy párat, aki felkészül. Ugye az volt a probléma, hogy az elvárás ezektől a dolgozóktól az volt, hogy szofisztikált előadásokat tartsanak, óriási stratégiai értekezleteken vettek részt. Csak hát a német kultúra nem egészen ilyen. A német kultúra egy üzleti kultúra, és olyan, hogy megpróbálják a megoldást megtalálni, majd pragmatikusan bevezetik. Mi volt a feladat? A feladat az volt, hogy ne menjen csődbe a vállalat, ugye, mert az volt, hogy volt egy egyesítés, a DEA nevezetű vállalatot vettük meg, a Shell vette meg, a, a, a piacon a második megvette a harmadikat. Aha. Azért, hogy első legyen. Hát ez egy, egy ilyen szokás és üzleti történet. Csak utána ezt a két márkát fenntartották, a költségek megduplázódtak, uh-huh. a bevételek nem duplázódtak meg, és innentől kezdve elindult egy lejtmenet, és ugye ezek a külföldi konzultánsok azt tanácsolták, hogy egy, egy kellemes árverseny lehet erre a megoldás, hogy minél olcsóbban adjuk a termékeket, mm. és ugye egy, egy jó minőségű termék esetében, ha az egyetlen megoldás az ár, hát ugye az álmos könyv szerint ez nem, nem jelent jót, tehát ez, ez nem kell azért évtizedeket dolgozni egy, egy konzultás cégnél, az ember rájön, hogy hosszú támra ebből jól nem lehet kijönni. Az a, az a konzultáns jelentés, amit ugye nekem odaadtak, az, az előre vetített egy olyan nyereséget, ha minden sikeres lesz, ami a 10%-a volt a Shell által elvárható nyereségnek. Úgyhogy engem azért küldtek oda, hogy egy egészen másféle megközelítést csináljunk, és akkor volt az, hogy bevezettük Németországban, és ugye a v a Schumacherrel, bevezettünk egy olyan törzsvásárlói programot, ami Magyarországon a mai napig is működik, meg szerte a világon ez lett a Shell törzsvásárlói programja, a Club Smart, amit Magyarországon indítottunk el, a Vport is Magyarországon indítottunk el, indítottuk el, ahelyett, hogy levittük volna az árat, benzinkutasokat alkalmaztunk, amit nem alkalmaztak 1972 óta Németországban, azért, hogy az idősebb vásárlókat is ki tudjuk szolgálni. Tehát olyan dolgokat csináltunk, ami épp az ellenkezője volt annak, amit, amit a konzultások a Shell részére javasoltak. Olyan nagyon nem nagyon hittek benne, hogy ez lehetséges lesz. Mennyi idő alatt változtattad meg? Hát ez kb. egy év alatt történt meg, hogy mindent bevezettünk, amit, amit be kellett vezetni, de magát azt, hogy átállítsuk a vállalatot egy egészen más stratégiára, az 6-7 volt. Aha. Az elmúlt 30 évben az a tapasztalatom, hogy egy csapat nyer, a reng- nagyon kemény melóval, de egy csapat nyer, ott általában az emberek motiváltak. Akkor is, hogy egy picivel többet kell dolgozni. Akkor, amikor az emberekre nem hallgatnak, amikor az emberek véleményét, a kollégák véleményét nem veszik figyelembe, akkor válnak frusztrált. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy megoldani egy üzleti helyzetet, nem csak arra ad megoldást, hogy most a tulajdonosok több pénzt kapnak, hanem az ott dolgozó emberek sokkal, de sokkal, de sokkal jobban érzik magukat. Senki nem szeret vesztes lenni. És ugye nagyon érdekes, hogy ez, ez, ez megváltoztatja a hangulatát egy vállalatnak. Ennyi? Csak hogy ne hajjunk éhen? Jó a dolog. Business menu bomber a Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben.